हेलो फ्रेंड्स आज हम इंजन ऑन ऑफ वाला फीचर देने वाले हैं मतलब जीपीएस लगा रहे हैं हम जिसमें ऑन ऑफ का फीचर है ठीक है उसकी आज मैं आपको वायरिंग बताने वाला हूँ कैसे होगी इसके लिए सबसे पहले आपको जीपीएस लेना है जीपीएस के अंदर आपने सिम डाल ली है ठीक है इसको ऑन कर लेना है अंदर से इस टाइम ऑन में है ऑन स्टेट में है इसको ऑन कर लेना है सिम डाल लेनी है ठीक है उसके बाद ये एक कपलर है यहाँ पर चाबी के जस्ट नीचे ये इसमें लगा होता है ऐसे करके अब आपको इसको निकाल लेना है उसके बाद इसमें चेक करना है मीटर से ये रहा मीटर आपका मीटर को आपको इसको 20 पे रखना है क्योंकि ये 12 वोल्ट तक चेक होता है इस तरीके से उसके बाद हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसमें डायरेक्ट करंट आ रहा है तो मैं अभी चेक कर चुका हूँ लेकिन मैं आपके लिए दोबारा कर देता हूँ इसकी एक मीटर की ब्लैक वायर है इसको हम ग्राउंड पे लगाएंगे यहाँ पर ठीक है जैसा कि आपने देखा मैंने इसको बॉडी अर्थ दे दिया है अब मीटर को देखेंगे हम मीटर में ये देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा इसमें कुछ नहीं आ रहा इसमें भी 12 वोल्ट आ रही है इसमें 12 वोल्ट आ रही है इसमें मतलब डायरेक्ट आ रहा है अभी हमने जो है इसकी चाबी निकाली हुई है देखिए चाबी निकाली हुई है इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट आ रहा है इसमें 12 वोल्ट आ रहा है इसमें कुछ नहीं आ रहा इसमें कुछ नहीं आ रहा इसमें कुछ नहीं आ रहा इसमें भी 12 वोल्ट आ रही है तो हमें पता चल चुका है एक इसमें और एक इसके अंदर दोनों में बारह वोल्ट आ रही है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हम इसमें जो है आपका एक ये ब्लैक वायर है इसमें 12 वोल्ट आ रही है सॉरी हाँ ये एक ब्लैक वायर है इसमें 12 वोल्ट आ रही है और एक ये ब्लैक है दोनों ब्लैक हैं इटियोस के अंदर दोनों में 12 वोल्ट आ रही है अब हम चेक करेंगे हमें वायर कौन सी कट करनी है तो इसलिए सबसे बेस्ट है आप के वायर कट करें अब हम देखेंगे किसके अंदर हमारी जो है डैशबोर्ड की लाइट जल रही है अब हमें पता है कि हमारे पास डायरेक्ट ये वाली है तो पहले हम ये मैंने ये फ्यूज का इसलिए लिया है चेक करने के लिए क्योंकि कुछ कार्स के अंदर क्या होता है इसमें एक वायर अर्थ का होता है तो जैसे ही हम डायरेक्ट और अर्थ टच होता है ना हमारा फ्यूज उड़ जाता है फ्यूज बॉक्स से उसको ढूंढने हमें डेढ़ घंटा दो घंटा एक घंटा कितना भी टाइम लग सकता है तो इसलिए मैंने फ्यूज लिया है ये अगर किसी में अर्थ में टच भी हो जाएगा तो मेरा फ्यूज उड़ेगा जो मार्केट में एक या दो रुपए का आता है इसको मैं दोबारा लगा लूंगा मेरे पास रहते हैं ऑलरेडी ये तो इसलिए मैं इसको पहले इसमें डालता हूँ इसमें डायरेक्ट आ रही है ये मुझे पता चल ही चुका है इसको मैंने इसमें डाल दिया है अब मैं देखूंगा कि इसमें मेरी डैशबोर्ड की लाइट जल रही है इससे कुछ नहीं हुआ गाड़ी में ये जो आपका कोने में मैंने लगाया है ये देख लिए इससे आपका रेडियो चल गया है रेडियो चल गया है आपका देखिए इससे आपका रेडियो चल रहा है जी हाँ। देखिए आवाज भी आ रही है रेडियो चल चुका है इससे आपका फैन वगैरह ऑन हो गया है ठीक है ये आपकी सेल्फ की है इससे सेल्फ लग रहा है देख गड़गड़ कर रही है ना अब हमें देखनी है किससे हमारी ये देखिए मैंने इसको इसके अंदर लगाया है ठीक है तो इसके अंदर जो है देखिए डैशबोर्ड में लाइट आ चुकी है ये देखिए मैं इसको हटाऊंगा ये मैंने हटाया चली गई ये लगाया आ गई ये हटाया चली गई ये लगाया आ गई तो मतलब साफ है कि हमको जो है इसमें तो हमने डायरेक्ट लगाया था इसमें ये देखिए इसके अंदर हमने डायरेक्ट लगाया था इसमें इसके अंदर से हमारी डैशबोर्ड की लाइट है तो मतलब कि ये इसमें डायरेक्ट आ रही है इसमें से घूम के इसके अंदर जा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये डैशबोर्ड की लाइट काटनी पड़ेगी डैशबोर्ड की लाइट कटते ही इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी में आनी बंद हो जाएगी तो हमें ग्रीन वायर कट करनी है इसके अंदर ठीक है ये हमने आपका ग्रीन वायर कट कर दी ग्रीन वायर कट कर दी 
ग्रीन वाइट का वायर कट कर दिया अब हम इसको छील लेंगे अब हम देखेंगे कि हमारी सही वायर कटी है उसकी कंफर्मेशन के लिए हम इसको वापसी लगाएंगे वायर काट के वैसे हम तो इसमें काफी लगा चुके हैं तो हमें तो पता ही है मैं सिर्फ आपको दिखाऊं देखिए मैं म्यूजिक कम कर देता हूं थोड़ा सा मैंने म्यूजिक कम कर दिया है ये देखिए देखिए ये फोन ये जो आपका वीडियो वाइब्रेट हो रहा है ये सेल्फ लग रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है मतलब कि हमारा जो है हमारा जो है एक तरह से ये देखिए बिल्कुल ठीक वायर कटा है ओके अब हमें इसमें कनेक्शन करने हैं आपकी ये रिले है इससे ऑन ऑफ होता है हमने येलो में येलो लगा दिया है अब हम बाकी कनेक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ ये ग्रीन वायर है कट करने की साइड में अब आप देख पा रहे हैं मैंने इस स्प्लाइसर से इसको देखिए मैंने ये वायर कट करी थी ये देखिए रिले का रिले में दो ग्रीन है एक ग्रीन एक साइड लगा दिया है दूसरा ग्रीन दूसरी साइड लगा दिया है और ये जो हमारी वायरिंग में ऑरेंज वायर है एक ऑरेंज वायर को मैंने ये एसीसी ऑरेंज वायर एक तरह से सेंसर वायर होती है जो हमारा डिटेक्ट करती है गाड़ी बंद है या चालू है जो हमें मतलब के एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन भी देती है तो ये वायर देती है तो इसको हमें एसीसी पे लगाना था तो हमने इसको इस पे ग्रीन पे लगा दिया है एसीसी का मतलब होता है जिसमें चाबी लगने के बाद करंट आता है तो हमने इसमें लगा दिया इसको अब हमारे कनेक्शन हो चुके हैं ठीक है अभी हमारे कनेक्शन रह गए हैं येल्लो येल्लो जो है येल्लो में लग चुका है अब हमारे सिर्फ ये रिले का वाइट रह गया है इसका रेड रह गया है इसका ब्लैक रह गया है अब मैं आपको ये कनेक्शन बताता हूँ रेड और वाइट जो है एक साथ मिलकर जिसमें हमने अभी चेक किया था ना इसमें डायरेक्ट करंट आ रही थी ये ब्लैक वाले में इस ब्लैक में हम इसको लगा देंगे इसको हम स्प्लाइस आप इतने कनेक्शन तो समझ ही चुके हैं अब मैं आपको आगे कनेक्शन समझाता हूँ ये देखिए अब रिले का वाइट रह गया था हमारा ठीक है और एक ये रेड रह गया था हमने अभी जो जब स्टार्टिंग में चेक किया था इसको इस ब्लैक में इस ब्लैक में डायरेक्ट करंट आ रही थी तो अब हमने क्या करा है वाइट को रेड को डायरेक्ट में लगाना है हमें जिसमें हमेशा करंट आता रहता है इसमें हमने इसको लगा दिया है एक्चुअली मैं लगा चुका हूँ फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि मैं अकेला हूँ तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी हो वरना बड़ा टफ हो रहा था वीडियो बनाना ये आपके लिए जरूरी है थोड़ा सा येल्लो को येल्लो में लगा चुका हूँ ग्रीन को काट के दोनों साइड ग्रीन में लगा चुका हूँ ऑरेंज को आपको पता ही है मैं पहले ही ए दे चुका हूँ ऑरेंज को यहाँ पे लगा चुका अब हमारे कनेक्शन पूरे हैं अब हमें सिर्फ अर्थ लगाना है अर्थ लगाने के लिए हमारे पास देखिए ये नट है इसको हम खोल के इसमें अर्थ दे सकते हैं थोड़ा सा मैं जूम करके आपको क्लियर करके दिखाता हूँ इस अर्थ को मैं इसमें लगा सकता हूँ लेकिन अर्थ लगाने से पहले मैं क्या करूँगा इसमें एक एक हैवी सा वायर जो है आपका ले लूँगा जो मार्केट में आपको मिल जाएगा इजीली मैं तो रखता हूं अपने पास मैं इसमें से आपका वायर कट कर लूंगा अर्थ लगाने के लिए ठीक है ये देखिए मैं इसको यहां से कट कर देता हूं मैंने अर्थ के लिए वायर को कट कर लिया है अब मैं अर्थ देने के लिए क्या करूंगा अब अब ये वायर है आपका मैं इसको स्प्लाइस कर लूंगा अब इसके ब्लैक से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे एक्चुअली ये जो वायर है इतने हैवी नहीं होते हैं तो जो मोटे नट होते हैं ना उनके दब के नीचे जब हम उसको टाइट करते हैं तो वो क्या होता है वो टूट जाते हैं अब मैंने ये हैवी वायर लगा लिया है इसमें अर्थ के लिए ठीक है अब आप देख ही पा रहे हैं हैवी वायर लग चुका है ठीक है और ये हैवी वायर लग चुका है तो अब हमें इस वायर को यहाँ पर लगाना है तो मैं इसको खोल के इस नट में लगाना है इसको खोल के मैं लगा देता हूँ और अब हमारी देखिए सारी 
टेपिंग रह गई है तो टेपिंग का वीडियो बनाना जरूरी नहीं है तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ अब टेपिंग का टेपिंग करने के बाद मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा टाइट था तो ये मैंने काफ़ी कोशिश करी खुला नहीं लेकिन इसके पीछे ना तार डालने का स्पेस था जो कि काफ़ी सॉलिड स्पेस है तो मैंने यहाँ पे तार डाल दिया है आपका अब मैं क्या करूँगा अब मैं इसको जो है ये मेरे पास एक नोज प्लास है ऐसी जगह पे ये काम आता है अब मैं इस नोज प्लास से जो है इस नोज प्लास से इसको टाइट कर दूंगा ये यहाँ से बहुत बढ़िया अर्थ आएगा और आपका डिवाइस कभी भी बंद नहीं होगा या कभी कोई प्रॉब्लम करता है अर्थ की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को पता नहीं चलता कि उनका जीपीएस ठीक है लेकिन अर्थ की वजह से प्रॉब्लम होता है तो ये मैंने अर्थ लगा दिया है इसको घुमा घुमा के मैं टाइट कर रहा हूँ अब ये बिल्कुल जो है टाइट हो चुका है देखिए ये बिल्कुल टाइट हो चुका है और अब हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं मैं सारी टेपिंग भी कर चुका हूँ ये टेप लगा दी मैंने ये टेप लगा दी हाथ चलने की जगह कम थोड़ी होती है इसलिए थोड़ा टेप करने में टाइम लगता है इसमें टेप लगा दी ठीक है ये आपका येल्लो वाले में टेप लगा दी है अब हमारा जो है अब हम इस कपलर को वापसी लगा देंगे ठीक है हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं अब देखिए हमने चाबी लगा दी है अब हम इसको जो है स्टार्ट करेंगे अब ये स्टार्ट हो चुकी है और अब इसको चेक करने का तरीका जैसे हम पहले ही बता चुके हैं आपको इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप पेज कस लीजिए आप जो है पेज कस ले लीजिए अभी मैं आपको बताता हूँ इस फोन को रखने की थोड़ी व्यवस्था नहीं बन पा रही है हाँ ये देखिए अब आपको बिल्कुल साफ अच्छे से दिखाई देगा अब देख गाड़ी चालू है इस टाइम अब हम क्या करेंगे ये पेचकस ले लिया हमने अब इसके अंदर हम ब्लैक और येलो ये दिख रहे हैं ना आपको ये ब्लैक है और ये येलो है ध्यान से देखकर हम इनको टच करेंगे आपस में पेचकस से देखिए जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये बंद हो गई गाड़ी ठीक है ये बंद हो गई ये देखिए ये बंद हो गई अब हम इसको इसमें लगा छोड़ सकते हैं ये देखिए अब मैंने इसको इसमें लगा छोड़ दिया है अब मैं इसको चालू करने की कोशिश करूंगा लेकिन चलेगी नहीं है सिर्फ सेल्फ लेती रहेगी और अब मैंने इसको निकाल दिया है तो अब ये अब ये कनेक्शन चेक करने का सब बढ़िया तरीका है ठीक है अभी हमारे कनेक्शन चेक हो चुके हैं सारे कनेक्शन प्रॉपर है अब हम गाड़ी को बंद कर देंगे अब हम लगाएंगे इसमें जी ये रहा हमारा जी इसका ढक्कन लगा लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी टेप लपेटेंगे यहाँ पे जो है आपकी ये देखिए ये हमारा जीपीएस है ये देखिए इसकी लाइट जल चुकी है ठीक है सिम डल चुका है जीपीएस ऑन है इन चीजों को ध्यान रखना पड़े चीजों को ध्यान क्या रखना है सिम डली हुई है जीपीएस अंदर से ऑन है ठीक है अब ये हम यहाँ से कनेक्शन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं इंजन ऑन ऑफ के लिए हमारा सब कुछ ठीक है अब यहाँ पे जो लाइट जल रही है देखिए ना इसके लिए हम क्या करेंगे हम इसमें जो है टेप लगा देंगे टेप लगाएंगे इस तरह से कि हमारा जो है कंप्लीट पे टेप नहीं मारनी है इससे क्या होता है जीपीएस ढक जाता है और उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो जाता है हम सिर्फ टेप यहाँ पे मारेंगे एक ओवर बार टेप हमने इसमें लपेटी अब हमारा ये जो है बंद हो चुका है अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से टेप कर देंगे ठीक है और एक सिंगल टेप लगाएंगे ताकि ये ढक्कन कभी गलती से निकले ना ये ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें एसओएस लगाएंगे एसओएस मतलब पैनिक बटन ये हमारा पैनिक बटन है एक्चुअली ये प्राइवेट गाड़ी नहीं है कमर्शियल गाड़ी है और ये कॉल सेंटर्स में ज़्यादा चलती है तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे लगाते हैं ये हमारा पैनिक बटन है इसको लगाने के लिए हमें ये पट्टी जो है साइड की खींचनी पड़ेगी क्योंकि जो पैनिक बटन है वो यहाँ पर लगना चाहिए 
जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगना चाहिए क्योंकि इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए जो आपके पैसेंजर्स हैं उनके लिए तो हम इसको निकाल लेंगे पहले ये बड़ा इजीली निकल जाता है ये निकल गया ठीक है ये देख पा रहे हैं नीचे तक निकल गया उसके बाद अब हम इसको लगाएंगे इसको इस तरीके से लगाएंगे पहले हम इधर से लगाते हुए आएंगे इसको मुझे फोन पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो पहले मैं लगा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं ये देखिए मैंने पैनिक बटन यहाँ पर लगा दिया है इसको और इसकी जो वायरिंग है मैंने ये पीछे से निकाल दी है इसके ये यहाँ तक आ गई है अब मैं इसको जो है वापसी इस तरीके से लेके जाऊंगा इस वायर को इसके साथ साथ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ये देखिए इसकी वायर को मैं इसके साथ साथ लेकर जाऊंगा ये देखिए इसकी वायर को इसके साथ साथ लेके जाऊंगा तो मैं फ्रेंड्स लगा लेता हूं इसको फिर दोबारा दिखाता हूं आपको रिंग निकाली थी इसी के अंदर इसकी एस की वायरिंग फंसा दी है ये देखिए ये देखिए इसके साथ ही साथ ये चलती चली जा रही है ये देखिए आप ये इस तरह से इसके साथ साथ आती जा रही है वायरिंग ये वायरिंग हमारी आ गई ये वायरिंग आ गई है हमारी यहाँ तक और अब इसको जो है हम इसके साथ यहाँ तक ले आए हैं अब ये वायरिंग जो है आपकी यहाँ से यहाँ से ये यह अंदर हो जाएगी ये जो आप देख पा रहे हैं ये यह यहाँ से अब अंदर चली जाएगी ठीक है भैया ये यह यहाँ से अंदर चली जाएगी या यहाँ से अंदर चली जाएगी कहीं से भी अंदर चली जाएगी मैं हाथ डाल के देख लेता हूँ कहाँ से स्पेस है ये यहीं से अंदर चली जाएगी एक मिनट रुक जाइए अंदर लेके आऊँ और ये देखिए ये आ गई हमारे एस की वायरिंग और ये जो एस की वायरिंग है ये हमारा जो जी है ये आप देख पा रहे हैं जी इसके अंदर जो है ये कनेक्ट हो जाएगा ये जो है आपका ये देखिए इस जी के साथ में इसको हम जो है कनेक्ट कर देंगे ये हमारा एस कनेक्ट हो गया अब हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है अर्थ भी लग चुका है ठीक है अब ये हमारी बिल्डिंग रह गई है हम इसको फंसा देंगे देखिए अब आपको कहीं से भी एस बटन नहीं दिख रहा कहाँ से गया है हुआ है ये जी में लग चुका है अब हम इसको जी को जो है यहाँ पर नीचे फिट कर देंगे मतलब अंदर हाथ डाल के थोड़ा अंदर फिट करेंगे उसकी वीडियो में बना नहीं पाऊंगा वो आपके ऊपर सुटेबल है आप इसको कहाँ लगाना चाहते हैं जो आपको बेस्ट लोकेशन लगे क्योंकि जितना अच्छा आप लगाना कोशिश करेंगे उसको उतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बट कोई नहीं ये डेली डेली काम होते नहीं है बाकी मैं अभी आपको एक बार और लास्ट टाइम दिखाऊँगा अभी सारी कनेक्शन दिखा चुका हूँ अब मैं इसको जी को फिट करके आपको दिखा दूँगा कैसे पैकिंग की जाती है ये अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने जी जो है फिक्स कर दिया है ये देखिए आपको कुछ भी कहीं ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं इसमें जीपीएस फिक्स कर दिया है जीपीएस जो है आपका ये नीचे की साइड लगा हुआ है यहाँ पर खैर अभी आपको पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा ये देखिए जीपीएस ये लगा दो टाई लग के लगा हुआ है ना ये ये दिखाता हूँ मैं आपको ये जीपीएस लगा हुआ है ये जो टाई लगी हुई है ये टाई और ये टाई ये जी की लगी हुई है जी लग चुका है वायरिंग सारी सेट हो चुकी है और अब हमें कुछ नहीं करना है अब हमें सब कुछ चेक भी हो चुका है हमारा अब हमें पैकिंग करनी है इसकी अब आपका ये देखिए ये जो है अब हमारा लग चुका है इसको हम इस तरीके से बिठा लेंगे अब इसको ऊपर से जो है इसका ये 
इसको दबा देंगे इसके नीचे ठीक है दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हो बाकी इसमें कोई नट नहीं है नट होता तो हम खोल लेते हैं ओके थैंक यू और बाकी आप इसको अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं आपको नीचे नंबर्स भी दिए गए हैं डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं आप होल में परचेज करना चाहते हैं होल में परचेज कर सकते हैं वैसे हम होल में ही ज़्यादा डील करना प्रेफर कर सकते हैं ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे